പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മാതൃഭൂമി ആർട്ട് എഡിറ്ററും ദയാപുരം സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശ്രീ മദനൻ സർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ ചിത്രകലയിലെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പരിശീലിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരനുഭവമായിരിക്കും ഇത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദയാപുരത്തെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ളവരെ വിദ്യാർത്ഥികളും അതിനുള്ള നിങ്ങളോട് ചിത്രകലയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വരക്കുന്ന ചില ചിത്രീകരണ രീതികൾ ഞാൻ വരക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രീകരണ രീതിക്ക് വേണ്ട ടൂൾസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് വന്നത് വരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഈ സ്ഥാപനമായി ദേവരും സ്ഥാപനമായിട്ട് അത്രയധികം സൗഹൃദത്തിലാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മറ്റ് സ്കൂളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദയാപുരത്ത് വരുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിട്ടുള്ള സി ടി സാറാണ് സി ടി അബ്ദുറഹിമാനിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേയുള്ള അതേ സ്നേഹം ദയാപുരത്തുള്ള അന്ന് കണ്ട കുട്ടികളോടും ഇന്നത്തെ അധ്യാപകരോടും ഇന്നത്തെ മാനേജറിനോടും എനിക്ക് അതേ സൗഹൃദം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ചില ചിത്രീകരണ രീതികൾ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് വരക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആ രീതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനലും ഒറിജിനൽ ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ വരച്ച അനുഭവങ്ങളും കുറച്ച് സമയം കാണിച്ചു തരാനും അനു പറഞ്ഞു തരുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ രീതികളും മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചിത്രീകരണ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞാൻ പിന്നെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ആ സെക്ഷനിൽ ചിത്രകാരനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കോഴിക്കോട് വന്നതിന് ശേഷം എൺപത്തി നാലിലാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ വരുന്നത് അന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് ചിത്രകലാ രംഗമാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എം വി ദേവൻ്റെയും ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെയും ആർട്ടിസ്റ്റ് എ എസ് നായരുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട് എന്നെ പ്രചോദനമായി കൊണ്ട് വളർത്തിയത് അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ എത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ഒന്നും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ വളരെ നോട്ടബിളായിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക മാതൃഭൂമിയിലെ ദേശാഭിമാനിയിൽ ജനകം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ കുങ്കുമത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ചന്ദ്രിക അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വെഹിക്കിളുകളായിട്ടുള്ളൂ പിന്നീടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണ രീതികൾ ഒക്കെ മാറി മാറി വന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ വരച്ച പഴയ രീതികളും പുതുതായിട്ടുള്ള ഇന്ന് വരെയുള്ള ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഈ ചിത്രീകരണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ള ഇത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് പോലുള്ള ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരും ഞാൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വരയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വന്തം സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ കുട്ടികൾ അവർ പൂ പറിച്ച് മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് ഈ കൊറോണ സോപ്പ് കഴുകുന്ന ചിത്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുക വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ കലകൾ പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും 
അത് നമ്മളിപ്പം പറയും പിന്നെ പഴയ കാലത്തൊന്നും ചിത്രകലക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരിക്കും എന്ത് ചിത്രം വരാ എന്തോ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കളിയാക്കുന്ന ഒരു സം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടി ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് നിമിഷം അവർ രക്ഷിതാക്കളും അതിൻ്റെ മീഡിയകളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറ്റുള്ള ചിത്രങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ വലിയ സമയമില്ല വായിക്കാനധികം നേരമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ പുതിയ തലമുറ കാണുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പം ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാലും മൂ എത്ര സ്ത്രീകൾ ചെറിയ കുട്ടിയായാലും എല്ലാം വരയായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് നിറങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരാളം ധാരണകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് ഗാർഡനെ കുറിച്ച് ചിത്ര കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തണമെന്ന് കുട്ടികൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പിന്നെ നിറങ്ങൾ ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള രീതികൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കലകളിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ജോലിയിൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ള കാലഘട്ടമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്രയോ മാറി അന്നത്തെ ചിത്രീകരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറി അന്നത്തെ പ്രിൻറ്റിങ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ അന്യനുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ മാറി നമ്മുടെ നിറങ്ങളും കടലാസുകളും അധ്യാപകരും പെരുമാറുന്ന രീതികൾ മാറി നല്ല ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം പോലുള്ള ചിത്രീകരണ രീതികൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പോലെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലാണ് ആരും പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അത് അതൊക്കെ ഒരു ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം വളർന്നൊരു ചെറിയ പീരീഡ് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഓരോ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സഹിതം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയും എം വി ദേവനും കെ സി എസ് പണിക്കർ പോയത് കെ സി എസ് പണിക്കറുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്പൂതിരിയുടെ ചിത്രങ്ങളും എസ് നായരുടെ ചിത്രങ്ങളും ജനയുഗത്തിലെ ഗോപാലൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പിന്നെ ച ദേശാഭിമാനിയിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ചൻസ് എഴുതുന്ന പേരിലെഴുതുന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള എണ്ണപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ ഏറ്റവും സർഗ്ഗശക്തികളിലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടി വിയോ മൊബൈലോ ടാബോ ലാബോ ഈ ലാപ്ടോപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഈ എന്താണ് ആർട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർ ചെറിയ ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് പിന്നെ ഈ വായനാശീല ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഇവരെ പേരുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച കഥകൾ ആ കഥകൾക്ക് ഇവർ ആ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിത്രീകരണം അത് ഒരുപാട് ചർച്ചകളായിരുന്നു കഥ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വരുന്ന കഥകൾ പോലെ തന്നെ ഇവർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിർ വരച്ച കണ്ടോ യേസ് വരച്ച കണ്ടോ സി എൻ കരുണാകരൻ വരച്ച കണ്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം കാണുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു ആയിട്ടുണ്ട് വരക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ച് തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ഓർമ്മകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ മദനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വരച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മറ്റ് ചിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അവർ ഈ രംഗത്ത് വന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരണത്തിൽ എന്താണ് അവർ കാണിച്ചതെന്നുള്ള അവരവരെ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഴയ കാലത്ത് ഒന്നും മറച്ചിടാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിൻകാലത്ത് കടന്നു പോയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ചിത്രകല എങ്ങനെയായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നത്
നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കെ സി എസ് പണിക്കരയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ തന്നെ നമ്പൂതിരിയും എ എസും സി എൻ കരുണാകരനും എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ പ്രസവ ടി കെ പത്മിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ തന്നെ അവരൊക്കെ ചിത്രീകരണം വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഒരു പൈസ ഇല്ലാണ്ട് ചിത്രീകരണ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് ലോകപ്രസമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്നല്ല ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ അക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച എണ്ണച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഫോം ആർട്ട് ഫോം അവരുടെ പിന്നെ മനസ്സിലെ കൂടി കടന്നു വന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അൻ ചില അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇവരുടെ ചിത്രീകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞാനിവിടെ പിന്നെ വന്നിട്ട് വരച്ച ആദ്യ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചത് ഇന്നത്തെ പെയിൻറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അന്ന് എൻ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ എത്രയോ ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരെ പോലെ കാണുന്ന നമ്പൂതിരിയും എ എസ് ഒക്കെ വരക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ചെറിയ നിബ് കൊണ്ട് മഷിയിൽ മുക്കിയിട്ട് കടലാസിൽ ഇങ്ങനെ കോറി കോറി വരക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആ ചിത്രീകരണമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്ക തരത്തിലും ചിത്രകാരന്മാർ വരച്ചത് അതിന് അന്ന് മഷി ഇന്നത്തെ മഷി ആ പേര് ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറുത്ത ബോട്ടിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇങ്ങ് ഇന്നിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫൗണ്ടിങ്ങും മറ്റേ പാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പലതരം ബ്ലാക്ക് മഷികളാണുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷർട്ടിലെല്ലാം തീർച്ചയായും പോവാത്തൊരു തരം മഷി ഉണ്ടായിരുന്നു കറുപ്പ് അതിനെ കൊണ്ട് അതിൽ അതിൽ മഷി മുക്കിയിട്ട് നിബ് കൊണ്ട് നേർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിത്രീകരണം നിബ് കൊണ്ട് വരച്ചത് എന്നുള്ളത് നിബ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ നോവലിനും കഥകൾക്കെല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിബിന് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികൾക്ക് വരക്കുന്ന ആദ്യ തുടക്കകാലത്തെല്ലാം സ്റ്റിൽപ്പൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു നിബ് വാങ്ങാൻ കിട്ടിയിരുന്നു നിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നിബാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പിടിയോടുകൂടി നിബ് വാങ്ങി കിട്ടിയാൽ അത് ഇൻഡിനെങ്കിലും മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിൽ മഷിയിൽ മുക്കിയിട്ട് കടലാസിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ നിബ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൈയിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്ന അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെയുള്ള തണ്ടിൻ്റെ മേലെ നിബ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു നിബായിരുന്നു ഇതിന് സ്റ്റിൽപ്പൻ എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ഈ ഒരു ടോളി ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് സ്റ്റിൽപ്പൻ എന്ന് പറയും എസ് ടൈ എൽ സ്റ്റിൽപ്പൻ സ്റ്റിൽപ്പനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ അന്ന് നേരിയ രേഖകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിങ്ങനെ വരച്ചത് നമ്പൂതിരി വരച്ചത് നേരിയ രേഖകളും ഏസ് വരച്ചത് ഒരുപാട് ലൈൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ചിത്രകാരന്മാർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരിയും മേസും വരച്ചത് രണ്ട് ശൈലികളിലാണ് ദേവമാഷ എം വി ദേവമാഷ ഇതൊക്കെ രണ്ട് പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രഷിനെ കൊണ്ട് മാത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽപ്പനെ കൊണ്ട് മാ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതികളിലും ഇവരൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഇത് ഇവരെ എന്തൊക്കെ നടത്തിയതായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാനും പുറകോട്ട് പോയി നോക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിലാണ് പഴയ കാലത്ത് നോവലുകൾക്കും കഥകൾക്കും വരച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ അതിന് സ്റ്റിൽപ്പൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയും അതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അടുത്ത ഈ സ്റ്റിൽപ്പൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മഷിപ്പെൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ മഷിയെ നിറച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോൾ പെൻ ഉപയോഗിക്കില്ല വേറെ ഒരു തരം പെന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല മഷി നിറച്ചിട്ട് സാധാരണ മഷി ഇങ്കാണ് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പെന്ന്
രീതികൾ ഇതിനെ കൂടെ നേരിയ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത പോലെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പബ്ലിക്കേഷനിൽ ആർട്ടിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഈ ചിത്രീകരണ രീതികൾ ഇതുപോലുള്ളത് ഇത് അതുപോലെയാണ് ഈ നിബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് മഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ബംഗാളി നോവലും എല്ലാ നോവലുകൾക്കെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ചിത്ര രീതി എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ മഷിപ്പെന്നുണ്ടല്ലോ മഷി നിറച്ച് എഴുതുന്ന പെന്ന് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രീതി കുറേ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരുന്നത് പെന്ന് പെൻ നമ്മൾ മഷിപ്പെന്ന് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന രീതി ആ രീതിയിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണിത് ഈ ഒരു ചിത്രം മഷി പെന്ന് കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യു എ ഖാദറിൻ്റെ ഒരു കഥക്ക് വേണ്ടി വരച്ചതാണ് പെന്ന് നമ്മൾ മഷീനെ കൊണ്ട് വരക്കുക പെന്ന് കൊണ്ട് വരക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ചിത്രം പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചതാണ് ഇത് സ്റ്റിൽ പെന്നല്ല ഇത് സാധാരണ മഷിപ്പെന്ന് കൊണ്ട് മഷി നിറച്ചുള്ള പെന്ന് കൊണ്ട് ഇങ്ക് പെന്ന് കൊണ്ട് വരക്കുന്നത് വേറൊരു ചിത്രങ്ങൾ അതേ പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചൊരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രം പെന്ന് കൊണ്ട് സാധാരണ പെന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചിത്രമാണ് ഇത് പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചത് പെന്ന് കൊണ്ട് വരക്കുന്ന ഒരു രീതി വളരെ പിന്നെ ഒരു കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചിരുന്നത് പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ച ഒരു ചിത്രം ഏഹ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇരുന്നിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആണിക്കണ്ടിട്ട് പെന്ന് കൊണ്ട് ഒരു നിന്ന് വരച്ചൊരു ചിത്രം അടുത്തത് കറുത്ത മഷി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡ് ഇൻഡ്യൻ ഇങ് പോലത്തെയുള്ള ബ്ലാക്ക് മഷി കുറച്ച് പച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഡയലൂട്ടാക്കിയിട്ട് പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനൊരു ചെറിയൊരു വാഷിങ് കൊടുക്കും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വാഷിങ് ചിത്രത്തിനൊരു ഇതിനെ കിട്ടണ്ട അങ്ങനെ വരച്ചൊരു ചിത്രീകരണ രീതിയാണ് ഇതാ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാന്ന് ഈ ആദ്യം പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഡ്രോയിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളത് എ എസ് നായരായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ ചീഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന എ എസ് നായരുന്നു ഈ ഈ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് വരച്ചിരുന്നത് പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഡ്രോയിങ് അദ്ദേഹം ധാരാളം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഡ്രോയിങ് അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിത്രീകരണങ്ങൾ പെന്നും മഷിയും എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നോവലിനും കഥകൾക്കെല്ലാം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷുകൾ പലതരം ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ പലതരം പോയിൻ്റുകൾ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിത്രം പെയിൻറ്റ് വര വാങ്ങുന്ന കടയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ബ്രഷുകൾ മാത്രം പിന്നെ ഇങ്കിൽ മുക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ആ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ബ്ലാക്ക് മഷിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണ രീതിയാണ് ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പെൻസിലോ ചാ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുട്ടികളെ എന്ത് എലിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ രീതിയിൽ ബ്രഷ് മാത്രം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ വരക്ക് വരച്ച ഒരു സംഗതി ചാർക്കോളിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാർക്കോളിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കൊണ്ട് ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് മുന്തിരീൻ്റെ വള്ളി കരിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ തണ്ടിനെ കൊണ്ടാണ് ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമ്പ്രദായം പിന്നെ ഉണ്ടായത് ശരിക്കും അത് ഒരു നമ്മളെ മലയാളികളെ ഒരു ചിത്രീകരണ രീതിയല്ല ഒരു വിദേശ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് വലിയ മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചാർക്കോളിനെ കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ലോകപ്രസമായ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാം പല ഗാലറികളിലും കാണാം ചാർക്കോളിനെ കൊണ്ട് വരച്ചത് നമുക്ക് ഇന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പലതരം ചാർക്കോളുകൾ വിദേശ ചാർക്കോളുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ചാർക്കോളുകളുണ്ട് ആ കയ്യിൽ ആ കറുത്ത ചായ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവാത്ത തരത്തിലുള്ള ചാർക്കോൾ വാങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല തരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചാർക്കോളുകളും വിദേശ നല്ല ചാർക്കോളുകളുണ്ട് ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് കരിച്ച കരിക്കാണ് ശരിക്ക് ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം പലതരം നിറങ്ങളിലെ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ കിട്ടാനുണ്ട് വൈറ്റ് ചാർക്കോൾ കിട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ ബ്രൗൺ അതിൻ്റെ സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറ് ചാർക്കോളിനെ പറ്റി നമുക്ക് വാങ്ങി കിട്ടും ബ്ലാക്കിൻ്റെ തന്നെ പല സോഫ്റ്റ് ചാർക്കോളുകളുണ്ട് ഡാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലാവുന്ന രീതിയിൽ ചാർക്കോളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ചിത്രീകരണത്തിനൊക്കെ തന്നെ ചാർക്കോളുകൾ ധാരാളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ അത് വരച്ച രീതിയും ഒരു ചിത്രവും രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും അത് ചാർക്കോളിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വരക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും മാസ് പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സാധ സർവ്വസാധാരണമാണ് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രകാരന്മാരും അവരെ കയ്യിൽ ഒരു ചാർക്കോൾ കീശയിലുണ്ടാവും അവർക്കൊരു സ്കെച്ച് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും ആൾക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോ എന്താണോ അവർ പിന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അത് നേരിട്ട് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അത് ആ ചാർക്കോൾ രീതിയിൽ ഒരു എലിസ്ട്രേഷൻ ധാരാളം ചെയ്യുന്നൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വൈറ്റ് പെൻസിലാണിത് ഈ വൈറ്റ് പെൻസിലിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രൗൺ കളർ ഇതിൽ വൈറ്റിനെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണയുള്ള ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള പെൻസിൽ വാങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പെൻസിൽ ചാർക്കോളിലും വാങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ കഥകൾക്ക് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രവും ഇതിൻ്റെ പിൻ ഒരു ചിത്രവും കൂടി ഉണ്ട് ചാർക്കോൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ചാർക്കോൾ കൊണ്ട് ചാർക്കോൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ചാർക്കോൾ പിന്നെ മറ്റ് കടലാസുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടുതൽ സമയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർക്കോളിൻ്റെ മേലെ പ്രതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വരും മറ്റ് കടലാസിൽ പടരും അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വെക്കുന്നത് മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കടലാസ് അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മേലെ വെച്ചത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർ നിൽക്കും ചാർക്കോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തരാറുണ്ട് ചാർക്കോൾ വരച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പോലെ പെയിൻറ്റിങ് പോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ അത് ആ മറ്റ് കടലാസുകളിൽ അതിൻ്റെ പടർപ്പ് വരും പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ വരും ആരാണ് തൊടുന്നത് അവരെ കയ്യിലേക്ക് അതിങ്ങനെ പടർന്ന് വരും ചിത്രങ്ങൾ ഷെയ്ക്കായ പോലെ വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ദോഷം പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു മീഡിയം കൂടിയാണ് ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് ഇതൊക്കെ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വരച്ചതാണിത് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കാം മറ്റേ പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചു പിന്നെ സ്റ്റിൽ പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചു പെന്നൻ ഇങ്ക് ഡ്രോയിങ് വരച്ച് 
ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമാണ് ചാർക്കോളിൻ്റെ പിന്നെ ആ ചിത്രീകരണ രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് നമ്മൾ വളരെ മൈനൂട്ട് ആയതുപോലെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വരകൾ വളരെ റഫായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ചാർക്കോൾ ഡ്രോയിങ് അടുത്തത് ഞാനൊരു ചിത്രീകരണം കാണിച്ചു തരുന്നത് കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലിലായിട്ട് വരക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരിക്കച്ചർ രൂപത്തിൽ വലിയ ആൾക്കാരെ മുഖേലും വലുതാക്കി വരക്കുക ചെറിയ ശരീരമായിട്ട് വരക്കുക നിങ്ങൾ കാർട്ടൂൺ ഇപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണനിൽ വരക്കുന്ന പിന്നെ കാകദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് വലിയ പിന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചെറിയ ശരീരമായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ വരക്കുമ്പം വലിയ പിണറായി വിജയൻ്റെ മുഖം ചെറിയതാക്കിയിട്ട് കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിലായിട്ട് വരക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കാരിക്കച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ചിത്രീകരണത്തിലുണ്ട് അധികം കുട്ടികളും വലിയ തലയെല്ലാം വരച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉടലായിട്ട് വരച്ച് നോക്കും ചില കാർട്ടൂണുകൾ മത്സരത്തിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ചിലർ അങ്ങനെ വരക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ വരക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിൽ നമ്മൾ പല പ്രധാന വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളോ പ്രസ് എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുമ്പം ഈ കാരിക്കച്ചർ അത് മറ്റ് ഒരേ വലുപ്പത്തിലല്ലാതെ വരക്കുന്നതും വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണ രീതിയാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് നോക്കും അവരെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കും കാണികൾ അവർ വരച്ച രീ എന്താണ് അവർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കും അവരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പിന്നെ മനസ്സെന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതല്ല ഇവരെയൊക്കെ ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ ആ സ്വഭാവ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോട്ടോയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാരിക്കച്ചർ പോലെ രൂപത്തിൽ ഇവരെ ചിത്രീകരണം വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാനിപ്പം വരച്ചത് സംഗീതജ്ഞരായിട്ടുള്ള പാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള വളരെ നമ്മുടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള സംഗീതജ്ഞരായ ഇതെല്ലാം യേശുദാസ് എസ് ജാനകി ജയചന്ദ്രൻ പിന്നെ സുശീല ഇതൊക്കെ അക്ബർ കക്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു എഴുത്തുകാരൻ മരിച്ചുപോയ ചി ഒരു കഥാകൃത്താണ് അക്ബർ കക്കട്ടിൽ കക്കട്ടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ചില ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി അയക്കുന്ന സമയത്ത് കക്കട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതാണിത് കക്കട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രാധ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മറ്റ് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ചെറുതാക്കി കാണിച്ച് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും എഴുത്തുകാരും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളും ചിത്രകാരന്മാരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ വരച്ചതാണ് കാരിക്കച്ചർ രൂപത്തിൽ വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ തിക്കോടിയ മാഷ് ഈ തിക്കോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന്മാരെ കലാകാരന്മാരെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് തിക്കോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ തിക്കോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തിക്കോടിയൻ പ്രശസ്തനായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഗഫൂർ ഇത് പിന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ യു എ ഖാദർ തിക്കോടി ആയിട്ടുള്ളത് യു കെ കുമാരൻ ഇത് ഇ സുരേഷ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഗോപി കൃഷ്ണൻ ഇത് വി പി പള്ളിക്കര പള്ളിക്കര വി പി മുഹമ്മദ് ഇത് പിന്നെ കുട്ടി കൃഷ്ണമാഷ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കുട്ടി കൃഷ്ണമാഷ് ഇവരൊക്കെ തിക്കോടിക്കാരാണ് ആ തിക്കോടിയുടെ കലാകാരന്മാരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് തിക്കോടിയുടെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അവിടുത്തെ കലാകാരന്മാരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതിയ ഒരു ചിത്രീകരണമായത് തിക്കോടിയൻ ബി എൻ ഗഫൂർ വി പി മുഹമ്മദ് പള്ളിക്കര വി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് പിന്നെ പയ്യോളി ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്ററാണിത് ഇത് ബി എൻ ഗഫൂർ യു കെ കുമാരൻ ഇ സുരേഷ് ഇന്ത്യയിലെ ചിത്രകാരനാണ് ബി എം ഈ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഗോപി കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാരിക്കച്ചർ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇത് മറ്റേ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ പിന്നെ സ്പേസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരെക്കുറിച്ചൊരു മുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരിക്കച്ചർ രൂപത്തിൽ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുമ്പം അതൊരു ഭംഗിയായിട്ട് വരും എലിസ്ട്രേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇത് പിന്നെ ഇന്നസെൻ്റ് സിനിമാ നടൻ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കാരിക്കച്ചറായിട്ട് വരച്ചത് ഇത് വളരെ വർഷം മുമ്പ് വരച്ചതാണ് പിന്നെ കെ എം മാണിയും പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇവരെല്ലാം മുഖം പല പല ഫോട്ടോസ് എന്നെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട
പഴയ കാലത്തെ എലിസ്റ്റഡ് വീക്കിലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ബത്തിലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇതുപോലുള്ള കാരിക്കേച്ചറിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളം ഭരിച്ച ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ്റെ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ഇത് നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എഡിറ്റോർ പേജിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ കോളങ്ങളിൽ വളരെ കേരളത്തിലെല്ലാവരും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു വിശേഷാൽ പ്രതി നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പിന്നെ പല പല ച പിന്നെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള തമാശ ഒരു ഐറണിക്കലായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നൊരു പിന്നെ ഇതാണ് അതിൽ കെ കരുണാകരനും സോണിയ ഗാന്ധിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ മുഖങ്ങൾ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്രത്തിൽ വന്നൊരു ചിത്രമാണിത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വന്ന ചിത്രമാണിത് കെ കരുണാകരനും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇതെല്ലാം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വരച്ചതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വരച്ച ചിത്രമാണിത് കാരിക്കേച്ചർ ചിത്രീകരണം അടുത്തത് നമ്മളെല്ലാ കുട്ടികളും നിറങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ജീവിച്ച് വരുന്നത് നിറങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒറ്റ കുട്ടികളും ഇല്ല ആ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു ഘടകം നിറങ്ങളാണ് ഈ നിറങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് കുട്ടികൾ ചെറിയ നിലത്തുള്ള കരിക്കട്ടയോ പിന്നെ കറുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിറങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മണ്ണ് കൊണ്ടോ ചുമരുമ്മലും വീട്ടിൻ്റെ തറയിലും നിൽക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ വരക്കും അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ഈ നിറങ്ങളിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഇതിൽ നമ്മൾ മുതിർന്ന സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും വരുമ്പോൾ ഓരോ നിറങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പലരും വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അന്യോന്യം അങ്ങ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ജലച്ചായം വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിപ്പോൾ മാ ഏതൊരു കടയിൽ പോയാലും ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന കടയിലെല്ലാം വാട്ടർ കളർ കിട്ടും വാട്ടർ കളർ ഒരു കുട്ടീനോട് ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ കുടുംബക്കാർ വരക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ കളറിൽ വരക്കുന്നുണ്ട് ആ വാട്ടർ കളർ ചെറിയ ചെറിയ ചിത്രീകരണ രീതികളാണ് ഞാൻ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വരച്ചതും ഞാൻ വരച്ച ജലച്ഛായ ചിത്രീകരണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ജലച്ചായത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ മനസ്സിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പിന്നെ പൊതു പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ജലച്ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ്റ് ഒരു ട്യൂബ് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ള ധാരണ മനസ്സിലാക്കുക പേ വാട്ടർ കളർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ട്യൂബായിട്ട് കിട്ടും അത് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ അലിയിച്ച് വാട്ടർ കളറായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് പക്ഷെ വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറയുന്നതിന് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങി കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോസൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ചില സ്റ്റുഡിയോക്കാർ അതിന് കളർ ചെയ്യും ഈ കളർ ക്യാമറ വരാത്ത സമയത്ത് കളർ പ്രിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കളർ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് അവർ ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു ഇത് വാങ്ങിക്കും ഫോട്ടോ കളർ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഉറ്റിച്ചിട്ട് ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ആ നിറങ്ങൾ വളരെ ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വീടുകളിൽ ചെറിയ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വലിയ ചിത്രങ്ങളല്ല ചെറിയ തരത്തിൽ അങ്ങനെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഇത് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴ ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ചെക്ക് ബുക്കില്ലേ ചെക്ക് ബുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ചെക്ക് ബുക്ക് ബാങ്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ആ ചെക്ക് ബുക്ക് പോലത്തെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഓരോ ഷീറ്റും ഓരോ നിറങ്ങളാണ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വെള്ള പ്രതലമുള്ളൊരു സോസറിലോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെള്ളം തുള്ളി ഉറ്റിച്ചാൽ വൈറ്റ് വെള്ളത്തുള്ളി ഉറ്റിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പല ആ നിറം സ്പ്രെഡായിട്ട് വരും അതിൽ ആ നിറം ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെറിയ മട്ടിൽ ഈ മുഖത്തിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആദ്യം ലൈറ്റ് എലോ ചെയ്ത് ചെറു ചെറിയ റോസ് ചെയ്ത് വെർമിലിയൻ കളർ എടുത്ത് ചെയ്ത് ഷർട്ടിന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു സമ്പ
ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഭയങ്കര നിറായിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി പോയി ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ ടക്ടക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്നേരം കാണുന്ന സമ്പ്രദായം വന്നോട് ഇതെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയ ആർച്ച മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് നല്ല കളർ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ കളർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മോഡേണായിട്ട് വന്നതാണ് ക്യാമൽ കമ്പനി ഇറങ്ങിയത് ഫോട്ടോ ആ മറ്റേ ഫോട്ടോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കളറാണ് അത് ആ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ് കിട്ടുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് കുപ്പിയിലാണ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് കളറ് ആ കളറുകൾ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പികളിൽ ഓരോ നിറം ആക്കിയിട്ട് വരികയാണ് പല നിറങ്ങളിലായിട്ട് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളർ വരികയാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ള പ്രതലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതൊരു തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഉറ്റിച്ച് അതിൽ വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് സ്പ്രെഡായിട്ട് നല്ല നിറമായിട്ട് വരും മറ്റ് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് ഞെക്കുന്ന യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ പെയിൻറ്റിനില്ല നല്ല കളറായിരിക്കും നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറായിരിക്കും ആ കളർ നല്ല പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫോട്ടോ കളർ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളർ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ചിത്രവും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ പെയിൻറ്റ് വേറെയാണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല ബ്രൈറ്റ് നിറങ്ങളായിരിക്കും ഈ നിറങ്ങളെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളർ അതിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ചിത്ര രീതികൾ ഇത് അങ്ങനെ വരച്ചതാണ് ഇതും അതേ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് കളറിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇതിലുണ്ട് ഇത് വാട്ടർ കളർ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലക്ഷദ്വീപിൽ അകത്തി ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇരുന്നിട്ട് നേരിട്ട് വരച്ചതാണ് ആ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് നേരിട്ട് വരച്ചൊരു ചിത്രീകരണ രീതിയാണ് ഇത് ഇത് അകത്തി ദ്വീപിലെ അവിടുത്തെ ആ വീട്ട് പേര് തന്നെയാണ് പുതിയ പുരച്ചട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അകത്തിയിലുള്ള ദ്വീപാണിത് ദ്വീപിലുള്ള ആ ഇവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ വരക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് ദ്വീപിൻ്റെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ കേരള പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിൽ അകത്തി മിനിക്കോയി ബംഗാരം കവർത്തിയുള്ള എല്ലാ ദ്വീപുകളിലും ഇതുപോലെ സ്കെച്ചുകളും വരകളും ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും വാട്ടർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് ശരിയായ വാട്ടർ കളർ തന്നെയാണിത് ഈ കളറ് പിന്നെ ട്യൂബ് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണിത് ട്യൂബിൽ വരച്ച ട്യൂബ് കളറാണിത് വാട്ടർ കളറിൽ ഇതും വാട്ടർ കളർ ഇതെല്ലാം ഓരോ രീതിയിൽ കളർ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു നല്ല സാധ്യതകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് വരച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കുട്ടികൾ കാണുന്നതെല്ലാം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾ കാർട്ടൂൺ ഇങ്ങനെ ചലിച്ച് പോകുന്നത് അതിലുള്ള കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പെയിൻറ്റിങ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫോട്ടോ കളറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വരക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് വരക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജലച്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ഇനിയൊരു വാട്ടർ കളർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പോസ്റ്റർ കളർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പോസ്റ്റർ കളർ ഇതുപോലെ ഇതിൽ വെള്ളം മീഡിയം വെള്ളം തന്നെയാണ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പോസ്റ്റർ കളറിൽ വരയ്ക്കുക ഇത് സാധാരണ അധികം കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ചാർട്ടുകളിലെല്ലാം സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഓരോ ചാർട്ടുകളെല്ലാം വരക്കും അതിന് പോസ്റ്റർ കളർ പഴയ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പോസ്റ്റർ കളർ ആണ് ഇത് എല്ലാ കളറുകളും വാങ്ങി കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ പോസ്റ്റർ കളറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെ പഴയ കാലത്ത് കവറായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള കലാകാരന്മാർ ഈ പോസ്റ്റർ കളർ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതാണ് പോസ്റ്റർ കളർ ഡ്രോ ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളേഡ് ഡോ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ക് കുട്ടികൾ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കളറായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ഇങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഷർട്ടോ വ
കളർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കളർ ഇങ്കാണിത് കളേഡ് ഡ്രോയിങ് ഇങ്ക് ചിത്രകാരന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതിനും അപാര ബ്രൈറ്റ് കളറാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കളറാണിത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഇങ്കാണിത് ഇതിനെ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച അതി ബ്രൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ നിറമൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും വളരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫെയ്ഡാവില്ല അത് പിന്നെ ഷർട്ടിൽ നാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഫോ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കളറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഈ കളറ് നമ്മളിനി വെള്ളത്തിൽ കഴുകാനും പോവില്ല അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കും കുറച്ച് മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ ഷർട്ടിലോ നല്ല ഉടുപ്പെല്ലിട്ട് പോയിട്ട് അത് ഈ പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് വരക്കുന്നത് കൈക്കെല്ലാം കൈയെല്ലാം കഴുകിയാലും പെട്ടെന്ന് പോവില്ല അങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നൊരു കളറാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ക് ഇതിൽ ഒരു നോവലിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാട്ടർ കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജലച്ചായം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് വാട്ടർ കളറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം വെള്ളം ചേർത്തി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും ആ നിറത്തിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും അത് ആ ഒരു കളറിനോട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ നിറം വേണമെന്ന് പറയാം ആ നിറമാണ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് അക്രിക് പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പെയിൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാം അതിനെ കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ആ അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഉണങ്ങും ഓയിൽ പെയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാത്തൊരു പെയിൻറ്റാണത് ഈ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കാട്ട് കാറ്റെല്ലാം തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അത് ഒന്നും പോയി പോയില്ല വാട്ടർ കളറിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രമെല്ലാം മാഞ്ഞു പോവും ചിത്രം മാഞ്ഞ് പിന്നെ കാ വൃത്തികേടായി പോവും എക്കലിക് പെയിൻറ് അങ്ങനെയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാര്യം നേടാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറയും പീടിയെ പോയിട്ട് എക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അത് പല തരത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ബോക്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ സെറ്റ് ട്യൂബുകളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വലിയ 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 ബോട്ടിലായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ ബോട്ടിൽ ഇത്രയുള്ള കളർ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതും എന്നതുമല്ല എക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വളരെ റഫ് ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എ ഹുസൈൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അക്രിലിക്കിൽ നേരിട്ട് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചറ മൈതാനത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ലൈവായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചില്ല പ്രായത്തിൽ അനുസരിച്ച് വലിയ വീതിയുള്ള ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വലിയ വാസ്റ്റ് ഇതിൽ എം എ ഹുസൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിനെ കൊണ്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അധ്യാപകരും കലാകാരന്മാരായിട്ട് അക്കാഡമികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചിത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്നും ആ ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഞാനെൻ്റെ യാത്രകളിൽ പലതരം യാത്രകളും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആ കളറിൽ അക്രിലിക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഒരു ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങും അതുകൊണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ശല്യം
ഇതിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പെയിൻ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പെയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ പെയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ വലിയ ട്യൂബുകളാണ് ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ട്യൂബുകൾ ഈ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ ഇതിൽ വലിയ ട്യൂബുകൾ വലിയ ബോട്ടിലായി പിന്നെ വലിയ ബോട്ടിൽ നിറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ ബ്രഷ് മുതൽ വലിയ ബ്രഷ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിന് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് സ്യൂട്ടായിട്ട് വരക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പോർട്രേറ്റുകൾ വരക്കാം പോർട്രേറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അക്രിലിക് കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം ഞാനിത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കാണിച്ചു തരാം പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ വാട്ടർ കളറിൻ്റെ മീഡിയമാണ് വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെറും ട്യൂബ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ജലച്ഛായ ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ചിത്രകാരും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് വരക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ പലതരം രീതികൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രകാരന്മാർ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ നേരിട്ട് ഞെക്കി വെച്ചിട്ട് ബ്രഷിനെ കൊണ്ട് വരക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ വരക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് വലിയ ഭയങ്കര കളറിൽ വീതിയിൽ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെനക്കെട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പലതരം ഡിസൈൻ ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള മേഖല വലുതാണ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അതിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ മൂന്നാല് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പലതും ഔട്ട്ഡോർ പോയിരുന്ന് വരച്ചതുണ്ട് പുറമെ എൻ്റെ യാത്രകളിൽ ഞാൻ പോയി വരച്ചതുണ്ട് അല്ലാത്തത് അവിടുത്തെയുള്ള ചില ചിത്രീകരണങ്ങൾ വരച്ചതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ചിത്രം പിന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇന്ത്യേൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കാണാൻ വരും എട്ട് രഥങ്ങൾ ഓരോ കരക്കാരെന്ന് പറയും ഒരു ഒരു ഏറിയയിലുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം മൊത്തം ഈ കെട്ടുകാഴ്ച കാണാൻ വരും ഇതുപോലുള്ള എട്ട് വലിയ രഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രഥങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് കയറിട്ട് വലിച്ച് ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി ഇത് ഫുൾ ഫ്ലഡിൽ ലൈറ്റിലിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ചി ഇത് ഇവിടെ ഈ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ രഥം നിൽക്കുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ അക്രിലിക്കിൽ ജലച്ചായത്തിൽ വരച്ചത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം വാട്ടർ കളറാണ് കേട്ടില്ലേ അന്ന് ആലപ്പുഴ എഡീഷനിൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം കൊടുത്തൊരു പടമാണിത് അപ്പോൾ ഇതും വാട്ടർ കളറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതും വാട്ടർ കളറാണ് വാട്ടർ കളർ ആ വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അക്രിലിക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ തറവാട് ഇപ്പം മ്യൂസിയം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിങ്ങൽ ആ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വന്ന് വരച്ച ചിത്രമാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ യാത്രാ മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ യാത്രാ മാഗസിനിൽ അടിച്ചു വന്ന ചിത്രമാണിത് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അല്ല കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സ്മാരകം ഇരിങ്ങൽ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ലക്ഷദ്വീപിൽ അഗത്തി ദ്വീപിലെ സ്കെച്ച് യാത്രാ മാഗസിനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നതായത് ആ വലിയ ചിത്രം വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഇനിയൊരു ചിത്രം കവർത്തിയിലുള്ള പിന്നെ അവിടുത്തെ ഈസ്റ്റേൺ ജെട്ടി കവറിട്ടി പോയിട്ട് ഞാൻ ദ്വീപിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതേ സ്പോട്ടിലിരുന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് കവറിട്ടില്ല ഈ ഈസ്റ്റേൺ ജെട്ടി ഇവിടെയാണ് കവറത്തിലെത്തുന്ന ബോ വലിയ ഷിപ്പുകൾ ഇവിടെയാണ് വരിക ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇതിലേ കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് ദ്വീപിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കെച്ചുകൾ ഇത് എൻ്റെ യാത്ര ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പലരും നമ്മളെ യാത്രകളിലെല്ലാം ചെറിയ സ്കെച്ച് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പെണ്ണും കീസിട്ട് യാത്രകളിൽ
ഇന്ത്യൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് പിന്നെ ആർട്ട് ഗാലറികളിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയല്ല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് വരച്ചതിൻ്റെ ഒറിജിനലും അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ലേ സച്ചിന് ഒരു വലിയൊരു ലോക റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് പിന്നെ വരച്ച അക്രലിക് പോർട്രേറ്റുകൾ ഒന്നായത് സച്ചിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ പിന്നെ ഇത് വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് റഫായിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇത് വേറെ ഒന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ ദിവസം നെഹ്റു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണ ദിവസം വരച്ചൊരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതും അക്രലിക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സും ഇതിൻ്റെ റഫും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല പോർട്രേറ്റുകൾ വരക്കുമ്പം പല രീതികൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും വരക്കുന്നുണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട് റഫായിട്ട് വരക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ നിറത്തിൽ വരക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതികളിൽ പോർട്രേറ്റുകൾ വരക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജീനെ വരച്ചത് ഇതും അക്രലിക് വാട്ടർ കളറായത് അക്രലിക്കിൽ വരച്ചതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരക്കുന്ന കുട്ടി വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം റഫായിട്ടും ഇതായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടും ഒറ്റ നിറത്തിലും ഒക്കെ വരക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് വരച്ചത് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജീൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാതൃഭൂമി ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളും ഗാന്ധിജി മാത്രമാണ് പോർട്രേറ്റ് മാത്രം ഗാന്ധിജിയുടെ മാത്രം ചിത്രങ്ങൾ അല്ലേ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വലിയ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് ഇത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചിത്രമാണ് എണ്ണ ചായ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ അക്രലിക്ക് പെയിൻറ്റുകൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഓയിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇത് കുറച്ച് റഫായിട്ട് വരച്ചു ഒരു പോർട്രേറ്റ് സ്റ്റഡീനെ പറ്റി ഉള്ളൊരു ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോർട്രേറ്റ് പല നിറത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൽ ഇത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഗാന്ധിജിൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ഗാന്ധിജിൻ്റെ കളർ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനില്ല എവിടെയും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല ഗാന്ധിജിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് കളർ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും വാങ്ങി കിട്ടില്ല ഇത് ഈ മാതൃഭൂമി മാത്രം ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ വിദേശികൾ വരുമ്പം മാതൃഭൂമിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നില്ല ഗാന്ധിജിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പിന്നെ ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണിത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജീനെ എല്ലാവർക്കും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പറയാ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പം ഒന്ന് ഒരു പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർട്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതാണിത് പോർട്രേറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോർട്രേറ്റുകളും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കവറായിട്ട് വന്നതായത് സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ യേശുദാസിൻ്റെ നൂറ് പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കവറാണിത് സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിന് വന്ന കവറാണ് ഇതും അക്രലിക് പെയിൻ്റാണ് വാട്ടർ കളറാണ് അങ്ങനെ വരച്ച ചിത്രമാണിത് അടുത്ത ഒരു പോർട്രേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പടത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്തോ ആയിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ വീക്കെൻഡിന് ഹാഫ് പേജ് ആയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതും അക്രലിക് പെയിൻ്റാണ് വാട്ടർ കളറാണ് ഈ മുഖങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ചിലർ കുട്ടി ചില ബുക്കുകൾ എസ് എൽ സി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ബു പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെയും മറ്റേ പിന്നെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ എല്ലാം മുഖങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും നവ്യ നായരെയും മറ്റേ മുഖങ്ങളെല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ ചിലർക്ക് സിനിമാ നടന്മാരായും പ്രിയം ചിലർക്ക് സ്പോർട്സ് മേമാരായിരിക്കും പ്രിയം അങ്ങനെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോർട്രേറ്റ് അക്രലിക് വാട്ടർ കളർ രീതിയിൽ വരച്ചതായത് പിന്നെ ഒരു തരം പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കളർ കൊണ്ട്
ഒരാളെ ഒരു ഒറ്റ നിറത്തിൽ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരച്ചൊരു ചിത്രം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു നിറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രീകരണം ചെയ്യാം ഒരു ഒറ്റ നിറത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ നിറങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിറത്തിൽ അതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആയാലും റെഡ് ആയാലും ബ്ലാക്ക് ആയാലും ഒറ്റ ഒരു നിറത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് വര പറയുന്നൊരു രീതിയാണ് മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ് ഇതിൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട് അവർ ഈ നിറ ഈ നിറന്നല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിറം തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രം ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അവർക്ക് കറുപ്പും വേണ്ട പച്ചയും വേണ്ട മഞ്ഞും അവരൊരു നിറം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇതാണ് പിന്നെ മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പോർട്രേറ്റ് അങ്ങനെ വരച്ചത് ഇത് സീനറി ആയാലും ഔട്ട്ഡോറിൽ മരങ്ങളായാലും പൂ മൃഗങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്